মুসলমান পয়গম্বর অতীতের চিঠির কথাগুলো পয়গম্বরে বলতেছেন আমার পয়গম্বরের চোখের পানিগুলো টপ টপ করে পড়তেছে সাহাবাই গ্রামের চোখের ভিতরে পানি আল্লাহ পয়গম্বরে বলতেছেন সাহাবিরা তোমরা কষ্ট পাবে ব্যথা পাবে এই জন্যই তো আমি দুনিয়ার ভিতরে জান্নাতের খাবার আমি খাবি দুনিয়ায় আমি তোমরা তো একটা করে পাথর পেটে পাথর বেঁধেছ আমি দুইটা পাথর পেটে বেঁধেছি তোমরা তিন দিন পর্যন্ত আনাহারে থেকেছ আর আমি পয়গম্বর দুই মাস পর্যন্ত আনাহারে থেকেছি আম্মা যেন আয়সা সিদ্দিকে বলেন এ মুসলমান পয়গম্বর উন্মতের প্রতি কি পরিমাণ দরদ আম্মা যেন আয়সা সিদ্দিকে বলেন আমি একদিন পয়গম্বরকে দেখলাম রাত্রের বেলায় ঘুমায় গেছে হঠাৎ করে আমি পয়গম্বরকে দেখি আমার পয়গম্বর আমি পয়গম্বর আয়সা সিদ্দিকা বলেন আমি জাগ্রত হওয়ার পরে দেখি পয়গম্বর খাটের উপরে নিচে পেটের নিচে একটা বালিশ দিয়া খাটের উপরে উপর হয়া পয়গম্বর কানতে আছে घुमानर चेष्टा कर लु आयसा क्षुदार जंत्रणा घुमाइते दीबना सुधी আমি আপনাদের সামনে করেন হাকিম থেকে আমাকে তৌফিক দান করলে তেলাবৎকৃত আয়াত এবং হাতিসকে সামনে রেখে সংক্ষিপ্ত পরিসরে জরুরি কিছু আলোচনা আপনাদের সামনে পেশ করা আসার দোয়া করবেন আল্লাহ তারা যেন আমার জুবান থেকে হেদায়ত পূর্ণ কিছু আলোচনা এখলাসের সাথে বলা তৌফিক দান করেন সেগুলি বলি আমি আলোচনার উপরে বক্তা শ্রোতা সকলকে আমল করার তৌফিক দান করেন সেগুলি বলি আমি সম্মানিত সুধি ভাঙ্গা মাহফিল মাহফিলের শ্রোতা আগে যা ছিল এখন তার তিন ভাগের এক ভাগ আছে আর দুই ভাগে চলে গেছে আপনারা যারা বসে আছেন আখেরি মোনাজাত পর্যন্ত থাকার নিয়ত আছে তো ইনশাল্লাহ সবার নিয়ত আছে না ইনশাল্লাহ যদি সবার নিয়ত থেকে তাহলে মেহেরবানি করে মাঝখানের ফাঁকা জায়গাগুলো একটু বন্ধ করে গরমের দিন একটু ফাঁকা ফাঁকে বসলেও সমস্যা নাই তারপরে বেশি ফাঁকা যেগুলো এগুলো একটু বন্ধ করে পরিবেশটাকে একটু সুন্দর করে বসে মাশাল একটু পরিবেশ সুন্দর করে বসলে আলোচনা যতটুকু হোক দিনের মধ্যে ঢুকবে হেদায়তের জন্য আমার অন্তরে এটার প্রতিক্রিয়া হবে প্রভাব হবে এফেক্ট হবে মাশা আল্লাহ আল্লাহ তালা আমাদের এই হালকা এই কোরবানি কবুল করেন সকলে বলে আমি সম্মানিত সুধী আমরা আজকে যারা এই পৃথিবীতে বসবাস করছি একটা সময় এমন ছিল যে এই পৃথিবীতে আমরা এই বর্তমান বিশ্বের মানুষগুলো এক সময় আমরা এই পৃথিবীতে কেউ ছিলাম না আবার একশো বছর পরে এই পৃথিবীর বর্তমান যারা বসবাস করছেন জেনারেশন এর কেউ পৃথিবীতে থাকবে এক সময় আমরা ছিলাম না এখন আছি আবার কিছুদিন পরে থাকব না এই হলো পৃথিবী আমরা ছিলাম কোথায় আসলাম কোথায় আবার কিছুদিন পরে যে থাকব না যাব কোথায় কেন এসেছি আল্লাহ পাক আমাকে দুনিয়াতে কেন পাঠিয়েছেন এখান থেকে যাওয়ার পরে আমার কি হবে এই কয়েকটি কথা যদি মানুষ স্মরণ রাখে তাহলে এই মানুষগুলো এই পৃথিবী থেকে জান্নাতের মেহমান হয়ে দুনিয়ার থেকে যেতে পারে সম্মানিত সুধি আমরা পৃথিবীতে কেউ ছিলাম না আমাদের কোন অস্তিত্বই দুনিয়াতে ছিল আল্লাহ পাক আমাদেরকে পৃথিবীতে পাঠিয়েছেন আমি আমার ইচ্ছায় পৃথিবীতে আসতে পারিনি আবার আমার আপন ইচ্ছায় পৃথিবী থেকে আমি যেতেও পারবো 
আল্লাহ পাক আমাকে আপনাকে দুনিয়াতে পাঠায় দিয়েছেন সকলের জন্য একটা নির্দিষ্ট সময় সীমা আল্লাহ পাক দিয়েছে এই নির্দিষ্ট সময় সীমাকে অতিক্রম করার মতন যোগ্যতা পৃথিবীতে কারণে আমরা প্রতিটা মুহূর্তে প্রতিটি নিঃশ্বাসে প্রতিটি মিনিটে প্রতিটি সেকেন্ডে এক চরম বাস্তবতার দিকে আমরা অগ্রসর হচ্ছি যে বাস্তবতাকে অস্বীকার করার মতন পৃথিবীতে আজ পর্যন্ত কোনো মানুষের জন্ম হয়নি এই পৃথিবীতে যত মানুষ আছে সকল মানুষের মত এবং মতাদর্শ যদিও এক না এমন কি সৃষ্টিকর্তা সম্পর্ক পৃথিবীর সকল মানুষের মতামত এক না যারা ইহুদিরা দুই খোদা বিশ্বাস করে খ্রিস্টানেরা তৃতীয়বাদে বিশ্বাসী তিন খোদা মানে হিন্দু ভাইরা তেত্রিশ কোটি দেবতায় বিশ্বাসী আমরা যারা মমেন মুসলমান আমরা একাত্মবাদে বিশ্বাসী আবার এই পৃথিবীতে কিছু মানুষ আছে যারা আল্লাহ বলতে সৃষ্টিকর্তা বলতে কিছু স্বীকার করেন না ওরা বলে পৃথিবীতে এমনি হয়েছে আল্লাহ বলতে কিছু নাই নাও দুই বলতেছিলাম যে পৃথিবীতে মানুষের মত এবং মতাদর্শের অভাব নেই এমন কি সৃষ্টিকর্তা সম্পর্ক সকল মানুষ একমত হতে পারে নাই কিন্তু পৃথিবীর সকল মানুষ ধর্ম বর্ণ নির্বিশেষে সকল জাতের মানুষ এমন কি যারা নাস্তিক আল্লাহকে স্বীকার করে না তারা এমন কি পৃথিবীর সমস্ত মাহলুক একটা বিষয়ে সকল মাহলুক একমত তাহলে আমি দুনিয়াতে এসেছি আবার একদিন এই পৃথিবী ছেড়ে আমাকে চলে যেতেই হবে মৃত্যু আমার জন্য অবধার এর হাত থেকে বাঁচার মতন ক্ষমতা কারো নাই এর হাত থেকে পালানের মতন সুযোগ নেই বাঁচার মতো কোন ক্যাপাসিটি কোন ভাবে কোন কৌশল করি আজ পর্যন্ত পৃথিবীতে কেউ মৌতের হাত থেকে বাঁচতে পারে নাই কি বলেন কথা ঠিক নেবে ঠিক যারা বলেন আজ পর্যন্ত পৃথিবীতে কেউ মৃত্যুর হাত থেকে বাঁচতে পারে নাই কেয়ামতের আগ পর্যন্ত মৃত্যুর হাত থেকে বাঁচার মতন ক্ষমতা কারো নাই যত বড় ডাক্তার বলেন বৈজ্ঞানিক বলেন সায়েন্টিস্ট বলেন পৃথিবীর অনেক কিছু আবিষ্কার করেছে তারা কিন্তু মৌতের হাত থেকে বাঁচানের মতো কোন দর্শন আজ পর্যন্ত কেউ আবিষ্কার করতে পারে যুবক ভাইরা ভালো করে বুঝবে আপনারা যুবক ভাইরা ভালো জানে আমার চেয়ে ভালো জানে পৃথিবীর নাম করা একজন পপ সঙ্গীত শিল্পী ছিল মাইকেল জ্যাকসন সে বলেছিল আমি দেড়শো বছর দুনিয়াতে বাঁচব দেড়শো বছর আর দুনিয়াতে দেড়শো বছর বেঁচে থাকার জন্য সে চব্বিশ ঘন্টা ডাক্তারের ডিউটিতে নিজেকে রাখল দুনিয়ার বড় বড় অভিজ্ঞ বারো থেকে ষোলো জন ডাক্তার তার কাছে সব সময় থাকে তার প্রতিটা খানা বসার জায়গা শোয়ার জায়গা সব চেক করা হইত এরপরে বসার বসার জন্য অনুমতি হইত পানি পান করার আগে চেক করা হতো তারপরে পানি পান করার অনুমতি হতো মোট কথা তার প্রত্যেকটা জায়গায় চেক আপ হতো তার নিয়ত ছিল আমি দেড়শো বছর বাঁচবো চির জীবন বাঁচার নিয়ত করে নেই দেড়শো বছর বাঁচবে এটা তার ঘোষণা ছিল কিন্তু আপনারা সকলেই জানেন শেষ পর্যন্ত সে পঞ্চাশ বছর পূর্তি করতে পারে নাই এই যে ষোলো জন অভিজ্ঞ ডাক্তার সর্বক্ষণে থাকে চতুর্দিক থেকে চেক আপ করল পরামর্শ দিল এর ভিতর থেকেই মালাকুল ম তার জীবনটা নিয়ে চলে গেল ডাক্তারের বাপেরও ক্ষমতা হয় নাই তার গ্রহটাকে এক সেকেন্ডের জন্য আটকা রাখতে পারে কথা বলেন ঠিক বললাম না ঠিক বললাম খুব ভালো করে বুঝবেন মৃত্যু তো পৃথিবীর সকল মানুষকেই সকল প্রাণীকেই এর সার গ্রহণ করতেই হবে এই পৃথিবীতে যা আল্লাহ বানিয়েছেন সকলেরই মৃত্যু আছে 
এই আসমান জমিন গ্রহ নক্ষত্র সকলই মারা যায় এই যে সাগর মহাসাগর এগুলোর অমৃত্যু আছে ফিরিস্তাদের অমৃত্যু আছে জিন্নাতের অমৃত্যু আছে এমন কি মামাকুল মৌ যে জান কবাস করে যে ফিরিস্তা তারও মৌ আছে হাদিস শরীফের কথা আমার কথা না হাদিস শরীফের কথা পৃথিবীর সব যখন মরে যাবে আল্লাহ পাক রবুল আলমিন সমস্ত মাহলুক মরে যাওয়া মৃত্যুর পরে আল্লাহ পাক জমিনের দিকে নজর করবে জমিন মরে যাবে পাহাড়ের মৃত্যু হবে আল্লাহ বলেছেন ধনিত তুলার মতো পাহাড় উঠতে থাকবে সমুদ্র মহাসমুদ্র মৃত্যু হবে আল্লাহ কোরআনে কারিমের মধ্যে বলেছেন সমস্ত সমুদ্র গুলোতে আগুন লাগায় দেওয়া হবে সমুদ্র পানিগুলো আগুন জ্বলতে থাকবে জ্বালানির মতো পানি জ্বলতে থাকবে এরপরে আল্লাহ আসমানের দিকে নজর দিবেন আসমান ভেঙ্গে চূর্ণ বিচূর্ণ হয়ে যাবে একটার সাথে আর একটার টক্কর লাগবে চন্দ্র সূর্য সব ভেঙ্গে চূর্ণ বিচূর্ণ হয়ে যাবে আর আসমানও নাই জমিনও নাই আসমানের উপরেও কেউ নাই জমিনের উপরেও কেউ নাই আল্লাহ পাক আজরাইল মালাকুল মৌতকে জিজ্ঞাস করবেন মান বাতিয়া ফিল আর আসমান জমিনে কি আর কেউ আছে মালাকুল মৌত বলবে আল্লাহ নাই জিজ্ঞাস করবেন আর কে আছে মালাকুল মহ বলবেন ইসনা আশারা ফারদা মাত্র বারো জন মাহলুক এখন জীবিত আছে বারো জন আল্লাহ জিজ্ঞাস করবেন কে কে বলে আমরা চারজন জিব্রাইল মিকাইল ইসরাফিল আজরাইল আর আটজন আপনার আরশ বহন করে নিয়ে আছে কাঁধে নিয়ে আছে আল্লাহ পাক বলবেন আরশ বহনকারী চার ফেরিস্তার মৃত্যু দিয়ে দাও আট ফেরিস্তার মৃত্যু দিয়ে দাও আজরাইল আলাই সালাম আট ফেরিস্তার মৃত্যু দিবার জন্য যাবেন তো আল্লাহকে জিজ্ঞাস করবেন আল্লাহ আরশ বহন করে আছে ওদের মৃত্যু হলে আর তার আরশ বহন করবে কে রব্বুল আলমিন গোসায় রাগ হয়ে চেহারা রাগান্বিত হয়ে যাবে আল্লাহ পাক আজরাইলকে বলবে আমি তো সমাজ আমি কারো প্রতি মহতাজ না আমি কোনো মাহলুকের প্রতি মহতাজ না আট ফেরিস্তা আমার আরশ বহন করে আছে এখন যে অবস্থায় আছে আরশ আট ফেরিস্তার মৃত্যু দেওয়া দাও আমার আরশ এক চুল পরিমাণ এদিক সেদিক খেলাধুলাও করবে না আট ফেরিস্তার মৃত্যু হয়ে যাবে আল্লাহ বলবেন আর কে আছে অমাম বাকিয়া কারা আছে এখন জীবিত মালাকুল মহ বলবে আমরা চারজন আছি আমি আজরাইল জিব্রাইল মিকাইল ইসরাফিল এছাড়া আর কেউ নাই এবার আল্লাহ জিজ্ঞাস করবেন অমাম বাকি কে আছে আজরাইল আলাইসালাম বলবেন আনা শুধু আমি আছি আপনি তো চিরঞ্জীবী আল্লাহ পাক আজরাইলকে বলবেন উঙ্গুর ইলাম আরশ আরশের দিকে তাকাও আজরাইল আলাই সালাম আরশের দিকে তাকাবেন দেখবেন ফাইজান মাকতুবুন ফি আরশের ভিতরে লেখা আছে মান তাহতাল আরশি সায়াম আরশের নিচে যে আছে সেও মরে যাবে অচিরি দেখার পরে আজরাইলের দিলের ভিতরে একটা ঝাঁকুনি উঠবে ভয় দিলটা কেঁপে উঠবে 
मृत्यूर कथा सरारोरे चित्कार दिवे नबीजी आसमान जमीन भरे तक जो मानुष बेचे थकत आसमान एवं जमीन मध्य जो प्राणी बेचे थकत मुसलमान भाईरा खूब भलोकर बुजबाइलम निजे कंठ नाल भरे निजे हाथ का ढुकया दीबें जमीन आसमान नमीन नई चतुर्दी शुद्ध ध्वस लीला थरथर जर अंगड़े हेलोनी गोटा दुनिया मानस गोलते दुनिया सेहंकारी राजा बदशा गलो कथाय दुनिया से बड़ बड़ जालिम बदशा गलो आज के कथाय देखाओ तो तुम्हारे राजत्व एक बार देखाओ तुम्हारे क्षमता एक बार देखाओ कत बड़ क्षमत मालिक हो एक बार एक देखाओ ना किंतु तमाम दुनिया भरे तो नीरव पिन पतन्न निरवता बिराज कर उत्तर देवर मत योग्यता पृथ्वी कारो नई प्रबुल आलबीन एर पर आरोबल चल्लिस हजार बस पर्त पूरा पृथ्वी भरे प्रतिध्वनि होते थे महाप्रमशाली आल्लाह पाखिर राजत्व पृथ्वी राजा पृथ्वी अहंकारी प्रभावशाली मृत्यु एम एक जिन जार हाथ माला मऊत पर्त रेह मृत्यु हाथ दुनिया रेह पेत जगते सकल के एक दिन मृत्यु आस्दन करते ही मृत्यु तो सकल के एक दिन बरण करते ही मृत्यु 
কিন্তু আমাদের কথা হলো মরে গেলাম আর কি শেষ হয়ে গেল কথা বলেন মানুষ মরে গেলেই কি তার জীবন শেষ হয়ে যায় না মারার কারণে মানুষ জীবন শেষ হয় না বলন যেদিন সে মারা গেল সেদিন সে অনন্তকালের জীবনে পদার্পণ করল মাত্র মৃত্যু মানুষের জীবনের পরিসমাপ্তি ঘটায় না মৃত্যু মানুষকে এক অনন্তকালের জীবনে তাকে ঠেলে দেয় এই জন্য আল্লাহ অলিরা বলেন মহত কৌসম মৃত্যু মানুষের জীবনের শেষ করে দেয় না বরং মৃত্যু মানুষকে এক অনন্তকালের জীবনে তাকে ছেড়ে দেয় সম্মানিত সুদী খুব ভালো করে বুঝবেন মৃত্যুর পর আমাদের এই দুনিয়ার জীবন আমরা পৃথিবীতে বেঁচে থাকব কত বছর দশ বছর না দশ দিন না দশ মাস না দশ ঘন্টা না দশ মিনিট এই নিশ্চয়তা দেওয়ার মতন যোগ্যতা কি পৃথিবীর কারো আছে আর জোরে বলেন না আছে আমি দুনিয়াতে কতদিন বাঁচব দশ মিনিট বাঁচব এই যোগ্যতাও এই গ্রান্তিও আমি দিতে পারি এই পৃথিবীতে বেঁচে থাকাটা আমার অনিশ্চিত মরে যাওয়াটাই আমার নিশ্চিত কথা বলেন ঠিক নামে ঠিক জানে বলেন বেঁচে থাকাটাই আমার অনিশ্চিত মরে যাওয়াটাই আমার নিশ্চিত আমি শুধু মরে যাব তা না মরার পরে আমার বিশাল এক জিন্দগি আছে যে জীবনের শুরু হবে আর জিন্দগিতে কোনোদিন শেষ হবে না বিশ্বনবী হাদিস শরীফের মধ্যে উদাহরণ দিয়ে বুঝান আল্লাহর পয়গম্বর বলেন জানো মৃত্যুর পরে মানুষের জীবন কত বড় নবীজি বলেন আটলান্টিক মহাসাগরের ভিতরে তুমি যদি একটা আঙ্গুল অথবা অন্য রবায়তের মধ্যে আছে একটা সুই যদি তুমি ডুবায় দাও আর এই সুইটাকে যদি আবার খারাপ হলে উপর দিকে উঠাও নবীজি বলেন এই সুইচের মাথায় যতটুকু পানি উঠল এই পানি হলো তোমার দুনিয়ার জীবন আর বাকি আটলান্টিক মহাসাগর হলো তোমার আখেরাতের জীবন নবীজি আরো বলেন আসমান জমিনের মাঝে ফাঁকা জায়গাটাকে যদি কেউ সরিষার দানা দিয়ে ভর্তি করে দেয় সরিষার দানা চেনেন তো সরিষার দানা দিয়ে যদি কেউ ভর্তি করে দেওয়া হয় আর এই সরিষার দানা খাওয়ার জন্য একটা পাখি যদি ছেড়ে দেওয়া হয় পাঁচশো বছর পরে আসে আর একটা পাখি একটা দানা খায় আবার পাঁচশো বছর পরে আসে আবার একটা দানা খায় বিশ্বনবী বলেন এর পরও একদিন না একদিন সরিষার দানাও শেষ হয়ে যাবে কিন্তু মরণের পরে যে জিন্দগি শুরু হবে এই জিন্দগিতে জিন্দগি শুরু হবে আর জীবনেও কখনো শেষ হবে আরো জোরে বলেন শেষ হবে না সম্মানিত সুদী ভালো করে বুঝেন মানুষ মরে গেলে এত বড় জীবন দিয়া দুনিয়াতে যেমন আমাকে স্বাধীন ভাবে ছেড়ে দিয়েছেন আখেরাতে কি অনন্তকালের জীবন দিয়ে আমাকে স্বাধীন ছেড়ে দেওয়া হবে কথা বলেন দুনিয়ার জীবনে আমাকে যেমন সাত বছরের জীবন দিকে দিয়া স্বাধীন ভাবে ছেড়ে দিয়েছেন আখেরাতের জীবনে কি আমাকে স্বাধীন ভাবে অনন্তকালের জীবন দিয়া স্বাধীন ভাবে ছেড়ে দেওয়া হবে কথা বলেন ছেড়ে দেওয়া হবে না কি হবে আল্লাহ পাক বলেন হে নবী আপনি আপনার উন্মদদেরকে বলুন যে মৃত্যু থেকে তোমরা পড়ানোর চেষ্টা করো এই মৃত্যু তোমাদেরকে অবশ্যই তোমাদেরকে একদিন মোলাকাত করবেই করবে তোমাকে মৃত্যুর দূত তোমাকে গ্রেফতার করে শেষ হবে না তোমাকে এমন এক সত্তার সামনে তোমাকে দণ্ডায়মান করা হবে যিনি তোমার প্রকাশ্য গোপন সব আমল সম্পর্কে জানে মুসলমান ভাইরা আমার খুব ভালো করে বুঝবেন এমনটা হবে না শুধুমাত্র আমি মরে গেলাম আল্লাহ আলাবিন আমাকে দুনিয়া থেকে নিয়ে গেলেন আর আমি কবরের জীবনে চলে গেলাম স্বাধীন হয়ে গেলাম না 
এ মুসলমান বরং কবরের ভিতরে যাওয়ার পরে আল্লাহ পাক রব্বুল আলামিন প্রত্যেকটা মানুষকে এই পৃথিবীতে যতগুলো মানুষ আল্লাহ পাক পাঠিয়েছিলেন সব মানুষকে আল্লাহ পাক তার আদালতের সামনে হাজির করে দিবেন এমন এক মস মহান সত্তার সামনে আল্লাহ পাক বলেন তোমাদেরকে হাজিরা দিতে হবে যে মহান সত্তা তোমার গোপন প্রকাশ্য জিন্দগির সব আমল সম্পর্কে তিনি জানেন শুধুমাত্র জানেন তা না বরং তার সামনে দান করানোর পরে সুম্মালা তুস আপনাদের সকলকে জিজ্ঞাস করবেন যুবকেও জিজ্ঞাস করবে বৃদ্ধ কেও জিজ্ঞাস করবে নারী কেও জিজ্ঞাস করা হবে ছোট বড় যত আমল যত নিয়ামত আল্লাহ পাক দান করেছিলেন সমস্ত নিয়ামত সম্পর্কে আল্লাহ পাক রব্বুল আলাবিন আমাদেরকে জিজ্ঞাস করবেন আল্লাহ পাক বলবেন তোমাকে আমি জবান দিয়েছিলাম জবানটা তুমি কোন পথে ব্যয় করেছো কি পথে ব্যয় করেছো কেমনে তুমি তোমার জবানটাকে ব্যয় করেছো দুনিয়ার কোন মানুষ তোমাকে জবান দিতে পারে নাই এই যে জবান দিয়ার কথা বলার যোগ্যতা দিলেন পৃথিবীর কোন ডাক্তার কোন বৈজ্ঞানিক কোন সায়েন্টিস্ট আমাকে কথা বলার মতো যোগ্যতা দিতে পারে নাই কথা বলেন কথা ঠিক নেবে ঠিক জানে বলেন আমাকে কথা বলার মতো যোগ্যতা দিয়েছেন কে আরো জোরে বলেন না কে রব্বুল আলাবিন দিয়েছেন কথা বলার মতো যোগ্যতা আল্লাহ পাক বলেন আমি তোমাকে জিজ্ঞাস করব তুমি তোমার জবান কোন পথে ব্যয় করেছো হাত আমি দিয়েছিলাম তোমার হাতটা কোন পথে ব্যয় করেছো আমি তোমার দৃষ্টি শক্তি দিয়েছিলাম তুমি তোমার দৃষ্টি শক্তি কোন পথে ব্যয় করেছো রব্বুল আলাবিন নিজেই বলেছেন মুসলমান বন্ধুরা আমার খুব ভালো করে বুঝেন যত নিয়ামত আল্লাহ পাক আমাদেরকে দান করেছেন যৌবন কাল আল্লাহ পাক আমাদেরকে দান করেছেন আল্লাহর পায়া নাম্বার বলেন তোমার যৌবন কাল নিয়ে আল্লাহ জিজ্ঞাস করবে কোন পথে তুমি তোমার যৌবন কালকে ব্যয় করেছো মুসলমান বন্ধুরা আমার সম্পদ নিয়ে জিজ্ঞাস করবেন তুমি কিভাবে আয় করলাম কিভাবে ব্যয় করলাম অমুসলমান রব্বুল আলাবিনের আদালতের সামনে সকলকে একদিন ধরা দিতে হবে জীবনের প্রত্যেকটা মুহূর্তের হিসাব আল্লাহ পাক রব্বুল আলাবিনের সামনে আমাদেরকে দিতেই হবে আল্লাহ পাকের আদালতের সামনে ফাঁকা দিয়ে আল্লাহকে ফাঁকি দিয়া এমনি গোপন পথে জান্নাতে যাবে এমন কোন পরিস্থিতি সেদিন হবে না কথা বলেন ঠিক না বেটি যারা বলেন অমুসলমান আল্লাহর পয়গম্বর এই জন্যই তো বলেন পয়গম্বর বলেন বিশ্ব নবী বলেন আমার উন্মতেরা বেশি বেশি করে মৃত্যুকে স্মরণ করো যে যত বেশি মৃত্যুকে স্মরণ করতে পারবে সে নিজেকে তত গুণার থেকে বাঁচাইতে পারবে যে যত বেশি মৃত্যুকে স্মরণ করবে সে তত বড় আল্লাহর অলি হয়ে দুনিয়ার থেকে যেতে পারবে মুসলমান ভাইয়ের আমার এই পৃথিবীর ভিতরে কেউ মৃত্যুর হাত থেকে বাঁচে নাই আমার পয়গম্বর পর্যন্ত মৃত্যুর হাত থেকে বাঁচেন নাই অমুসলমান খুব ভালো করে বুঝেন বিশ্ব নবী পর্যন্ত প্রতিদিন শতবার করে নিজেকে মৃত্যুর জন্য প্রস্তুতি গ্রহণ করতেন মুসলমান বন্ধুরা আমার পায় নাম্বার প্রতিদিন একশো বার করে মৃত্যুর কথা স্মরণ করতেন আর নিজেকে মৃত্যুর জন্য সুন্দর করে সাজায় নিতেন নবীজি মৃত্যুকে কত কাছে মনে করতেন একটা হাদিস থেকে আপনাদেরকে উদাহরণ দিলে হাদিস দিয়ে আপনারা ভালো করে বুঝবেন কিতাবের ভিতরে হাদিস শরীফের ভিতরে আসছে হাদিসের রাবি বলেন আমরা একদা পায়গম্বরের সাথে সফার সফর করতেছিলাম পথের ভিতরে আল্লাহর পায়গম্বর ইস্তেঞ্জা করার জন্য কাদায় হাজর করার জন্য নবীজি গেলেন নবীজি পেশাব করার পরে আমাদের মাঝে আসলেন এরপরে মাটির উপরে হাত মেরে আল্লাহর পয়গম্বর তায় মম করা শুরু করে দিলেন সাহাবাই গ্রাম বলেন আমরা পয়গম্বরকে বললাম পয়গম্বর এখান থেকে মাত্র কয়েক মিনিট থাকলেই তো আমরা পানি পর্যন্ত পৌঁছতে পারবো 
ওই তো ওই যে এলাকা দেখা যায় ওই এলাকার ভিতরে পর্যাপ্ত পরিমাণ পানি আছে সেখানে গেলে পানি পাওয়া যাবে আপনি ওজু করতে পারবেন এখন তো নামাজের সময় না আপনি কেন তায়াম করেন মুসলমান বন্ধুরা আমার কথাগুলো খুব দিলের কান দিয়ে ভালো করে শুনবেন যুবক ভাইরাও ভালো করে শোনো আল্লাহর পয়গম্বর সাহাবিদেরকে ডেকে বলে আমার সাহাবিরা এখান থেকে কিছু দূর হাঁটলে যে পানি পাওয়া যাবে তোমরা যেমন জানো আমিও তো তেমনি জানি তারপরও কেন আমি তা এমন করলাম সাহাবিদেরকে বলেন কেন তা এমন করলাম জানো নি তারপরে আমি তাম অজু করতে পারবো এই পর্যন্ত আমি পানি পর্যন্ত হেঁটে যেতে আমার পাঁচ মিনিট সময় লাগবে এই পাঁচ মিনিট সময় পর্যন্ত আমি পেঁচে থাকবো এই গ্রামটি কি তোমরা আমাকে দিতে পারি আমি যদি পানি পর্যন্ত পৌঁছার আগে যদি মালাকুল মহতের হাতে আমি ধরা পড়ে যাই মালাকুল মহত যদি আমার রুটা কবাজ করে নিয়ে যায় তাহলে আমি এমন অবস্থায় আমি আমার মালিকের সাথে দেখা করলাম যে অবস্থাটা আমার মালিক পছন্দ করে আমার মালিক হলেন পাক আর পবিত্র আমার মালিক পবিত্রতাকে পছন্দ করেন আর আমি এখান থেকে পানি পর্যন্ত হেঁটে যাব না পাক অবস্থায় হেঁটে যাব এই অবস্থায় যদি আমি আল্লাহর হাতে ধরা পড়ে যাই তাহলে মুসলমান বন্ধুরা আমার পয়গম্বর বলেন আমি এমন অবস্থায় মালিকের সাথে দেখা করলাম যে অবস্থাটা আমার মালিক পছন্দ করে না মালিক যদি আমাকে ডেকে বলে বন্ধু তুমি কি জানো না আমি পাক পবিত্র পবিত্রতাকে পছন্দ করি না কার না পাক অবস্থায় কেন তুমি আমার কাছে আসলে আমি আমার মালিক আমার আল্লাহর কাছে কি জবাব দিব উত্তর দেওয়ার মতো কোনো ঘাটা আমার নাই আমাকে পানি পর্যন্ত পৌঁছায় দেয় তাহলে তো আমি আবার উজু করে আমি পবিত্রতা হাসিল করে নিব মুসলমান ভাই আমার मुसलमान बंदा जाके ढुकाना पर्त दुनिया पैगम्बर पर्त जानना ढोकार परमिशन पा पैगम्बर पर्त आल्ला आदालत के भय कर মুসলমান বন্ধুরা আমার পয়গম্বর দুনিয়া থেকে চলে যাইতেছেন আল্লাহর দরবারে চলে যাবেন উনি মোয়ামালা পরিষ্কার করে নিজেকে বড় সুন্দর করে আল্লাহর দরবারে ভাজিরা দিতে চান আবার কথা না কোরআনে করিমের কথা আমার কথা না হাদিস শরীফের কথা হাদিস শরীফের মধ্যে আসছে আল্লাহর পয়গম্বর যখন মেন মধ্যে মহতের ভিতরে পয়গম্বর যখন মৃত্যু সজ্জায় যখন পয়গম্বর পতিত হলেন নবীজি মৃত্যুর চোদ্দ দিন পনেরো দিন আট থেকে পায়গম্বর মৃত্যু পায়গম্বর রোগ আক্রান্ত হয়ে বিছনার ভিতরে পড়ে গিয়েছিলেন মুসলমান বন্ধুরা আমার পায়গম্বরের অবস্থা বড় নাজুক দিন যায় পায়গম্বরের অবস্থা বড় নাজুক থেকে নাজুক দর হতে থাকে আল্লাহর পায়গম্বর যখন বুঝতে পারলেন আমি হয়তো আর দুনিয়ার ভিতরে বেশি দিন থাকবো না নবীজির ইন্তেকালের দুই দিন অথবা তিন দিন পূর্বে হজরতে আব্দুল্লাহিনার সকল সাহাবিরা যেন মসজিদে নবীর ভিতরে জমা হয়ে যায় আমি পয়গম্বর মদিনার মসজিদে নবীর ভিতরে আমার সাহাবিদের সাথে গুরুত্বপূর্ণ কথা বলবো জলদি করে খবর দে তারা যেন একত্রিত হয়ে যায় 
হজরত আব্দুল্লাহ ইবনে আব্বাস রাদিয়াল্লাহু তাআলা মদিনার বাজারের ভিতরে মদিনার এলাকার ভিতরে খবর পৌঁছায় দিলেন ও সাহাবীরা জলদি করে মসজিদ নববীর ভিতরে একত্রিত হও বিশ্ব নবী তোমাদের সাথে জীবনের কি যেন কঠিন একটা মুহূর্তে যাইতেছে পয়গম্বর কঠিন একটা গুরুত্বপূর্ণ পরামর্শ তোমাদের সাথে করতে চায় সাহাবাই کرام তো আল্লাহর پیغمبر অসুস্থ সাহাবাই کرام এর ভরা ক্রান্ত হৃদয় কোন সময় যেন নবীজি দুনিয়া থেকে চলে যায় এর আন্তা শুনতে দেরি সমস্ত সাহাবাই کرام মসজিদে নববীর ভিতরে জমা হইতে দেরি করেন নাই এক পর্যায়ে সকল সাহাবাই کرام মসজিদে নববীর ভিতরে জমা হয়ে গেলেন মুসলমান বন্ধুরা আমার আল্লাহর پیغمبرকে সম্মান দেওয়া হলো নবীজি সাহাবাই کرام মসজিদে নববীর ভিতরে একত্রিত হয়ে গেছেন নবীজি নিজের পায়ের কোলে দাঁড়াইতে পারে না ভর করে হাঁটার মতো যোগ্যতা আমার پیغمبرের নাই নবীজি এক হাত হযরতে আব্দুল্লাহ ইবনে আব্বাসের উপরে দিলেন আর এক হাত হযরতে আলী রাদিয়াল্লাহু তাআলার উপরে ঘাড়ের উপরে গর্দানের উপর আর হাত রাখলেন দুই জনের কাঁধের উপরে ভর করে আল্লাহর پیغمبر মসজিদে নববীর ভিতরে তাশরীফ আনলেন নবীজির কদম দুইটা ওঠে না কদম দুইটা নবীজির ওঠে না নবীজির কদম মোবারক সাসরায় সাসরায় আসছে پیغمبر কে মসজিদে নববীর মিম্বরের উপরে বসায় দেওয়া হলো আল্লাহ پیغمبر সাহাবীদের কে নিয়ে জীবনের চিত্রচারণ গুলো করতেছিলেন নবীজি জীবনের मोहब्बत আর ভালোবাসার কথাগুলো সাহাবাই کرامদেরকে স্মরণ করে দিতেছিল নবীজি বলতেছিলেন আমার সাহাবীরা তোমরাই তো আমার প্রাণের পরিচয় টুকরা আমি জানি আমি যেমন তোমাদের मोहब्बतের পাত্র আমার যে मोहब्बतের পাত্র তোমাদের কাছে আর কেউ নাই আমিও তোমাদেরকে এমনই मोहब्बत করেছি তোমরা যেমন আমার জন্য কুরবানি করেছো আমিও তোমাদের জন্য কম কুরবানি করি নাই তোমরা যেমন আমার জন্য বিসর্জন দিয়েছো আমিও তোমাদের জন্য জীবনের অনেক কিছুকে তোমাদের জন্য বিসর্জন দিয়েছি রহমতে আলোর নবী আম্মা জান আয়েশা সিদ্দিকা কে বলে না আয়েশা আমি ঘুমানোর জন্য চেষ্টা করলাম কিন্তু ক্ষুধার যন্ত্রণা আমাকে ঘুমাইতে দিল না আয়েশা পেটের ভিতরে ব্যথা এজন্য পেটের নিচে কাপড় দিয়ে আমি একটু চাপ দিয়ে রাখছি ব্যথাটা একটু হালকা হয়ে যায় ওই নাম্বার দেখে বলে সাহাবীরা তোমাদের জন্যই আল্লাহ পাক রব্বুল আলামিন আমাকে অফার করেছেন ও پیغمبر আপনি অনাহারে থাকেন আমি আপনার বন্ধু আপনার রফিক আলা আমার বুঝি কষ্ট হয় না আপনি অনুমতি দিলে জান্নাতে খাবার আমি আপনার কাছে পাঠায় দিব আমার پیغمبر রব্বুল আলামিন কে ডেকে বলে আল্লাহ জান্নাতে খাবার আপনি আমাকে দিবেন আমার উম্মত আমার সাহাবীরা কি দুনিয়ার ভিতরে জান্নাতে খাবার পাবে আল্লাহ পাক ডেকে বলে না বন্ধু দুনিয়ার ভিতরে আপনার সাহাবীরা আপনার উম্মতদেরকে যত জান্নাতি খাবার দেওয়া হবে না আমার پیغمبر ডেকে বলে আল্লাহ যেই খাবার আমার উম্মত পাবে না আমার সাহাবী পাবে না এমন খাবার গ্রহণ করার মতো আমি پیغمبر নও মুসলমান ভাইরা আমার লম্বা আলোচনা হয়ে যাবে আমি ওদিকে যাব না আল্লাহর پیغمبر সাহাবাই کرامের ভিতরে নিজের অতীতের স্মৃতিচারণ গুলো করতেছিলেন আর বলতেছিলেন তোমাদের জন্য আমি অনেক কুরবানি করেছি তোমরাও আমার জন্য অনেক কুরবানি করেছো তোমাদেরকে ছেড়ে যেতে আমার মনে চায় না আমাকে ছেড়ে দিতে তো তোমাদের মনে চাবে না আমি জানি কিন্তু রব্বুল আলামিনের এটা নিজাম আল্লাহ পাকের ফয়সালা বাবাকে ছেড়ে মা চলে ছেলে সন্তান চলে যায় সন্তানকে ছেড়ে বাবা চলে যায় মৃত্যু দুনিয়ার সকলকে এই সার দুনিয়ার সকল মানুষকে আশাদন করতে হবে দুনিয়ার সব মায়া मोहब्बतের বন্ধনকে একদিন বিচ্ছেদ করে মৃত্যু তোমাকেও একদিন দুনিয়া থেকে নিয়ে যাবে আমাকেও একদিন এই দুনিয়া ছেড়ে চলে যেতে হবে আল্লাহর پیغمبر সাহাবীদেরকে বলতেছেন আমার সাহাবীরা আমার মন বলে আমি হয়তো দুনিয়ার ভিতরে আর বেশি দিন থাকব না 
আমার হই তো দুনিয়া থেকে চলে যাওয়ার সময় হয়ে গেছে ও আমার প্রাণের সাহাবাই গ্রাম এই জন্য আমি তোমাদেরকে ডাকলাম আমি একটু তোমাদের মাঝে থেকে একটি মোয়ামালাটা পরিষ্কার হয়ে আমি আমার মালিকের আদালতের ভিতরে হাজিরা দিতে চাই আমি আমার মালিকের আদালত আল্লাহর আদালতকে বড় ভয় পাই এই জন্য আমি তোমাদেরকে ডাকলাম মোয়ামালা থাকলে আমি দুনিয়া থেকে দুনিয়ার আদালতের ভিতরে আমি এগুলো পরিষ্কার করে নিয়ে যেতে চাই चलाफेरा कथा बार्तारे जी तुम्हारा आचरण व्यथा पे थको जबान तुम्हारा कष्ट पे थको अथवा मोहम्मद जीवित उठे दाड़ा जाओ दुनिया जाओ खबरदार अल्लाह अदालत सामने आसाम जिज्ञासा तुम्हारकेटे दाओ शुद्ध दाड़ा गल जिज्ञास 
দালানের ইচ্ছাও আমার ছিল না দালানের মতো সাহস আমার ছিল না কিন্তু আপনি যেহেতু বার বার আমাকে বলতেছেন আমাদেরকে বলতেছেন কেউ যদি আমার থেকে কোনো কিছু পাও তাহলে দাঁড়ায় যাও আপনি আল্লাহর আদালতকে বড় ভয় পান আল্লাহর আদালতের আসামি আপনি হতে চান না এই জন্য আমি দাঁড়ায় গেলাম না জানি দায় না দাঁড়াইলে যদি বেয়াদবি হয়ে যায় জন্য দাঁড়াইল নবীজি জিজ্ঞেস করে উৎকাশা কেন দাঁড়াইনি হজরতে উৎকাশা ডেকে বলে পয়গম্বর আপনি একদিন আমার পিঠের উপরে চাবক দেয়া কয়েকটা আঘাত করেছিলেন কোন কারণ ছাড়া আঘাত করেছিলেন ওই আঘাত গুলো আমার পিঠের উপরে লেগেছিল বড় কষ্ট পেয়েছিলাম আজ পর্যন্ত ওই আঘাতের প্রতিশোধ নেওয়া হয় নাই এই আঘাতের জন্য কোন মাফ মোয়ামালার পরিষ্কার করা হয় নাই আল্লাহর পয়গম্বরা ডেকে বলে উজ্ঞাসা কোন দিন রে কিভাবে তোরে আঘাত করলাম আমাকে একটু স্মরণ করে দিবি কি चालानर पीछने घोड़ार पीछने चाबक दिए आघात करते घोड़ार पीछने पीछने थार कारण आघात गो अपार घोड़ार पीठ ना पड़े सब गो आघात पीठ पड़े मुसलमान बंधुरा कथा जल्दी कर पैगम्बर पीठ कघात आघात पैगम्बर पीठ प्रतिशोध दीते মুসলমান বন্ধু আমার হাজরাতে উকাশা সামনের দিকে আগাইলেন আল্লাহর পয়গম্বর ডেকে বলে উকাশা আমি পয়গম্বর এখানে জীবিত আছি আমার পিঠের উপরে আঘাত করে প্রতিশোধটা দুনিয়ার মধ্যে নিয়ে নে আল্লাহর আদালতের ভিতরে কিন্তু আমি মোহাম্মদুর রসুল্লাহকে কিন্তু আসামির কাজ করার ভিতরে দাঁড় করাবি না হজরাতে উকাশা ডেকে বলে পয়গম্বর প্রতিশোধ নিলেই তো হবে না পেশাজ তো বরাবর হতে হবে বরাবরই করা তো আমার পক্ষে সম্ভব না বলে কেন রে বলে আপনি যেই চাবক দিয়ে আঘাত করেছিলেন ওই চাবক তো আমার কাছে নাই ওই চাবক তো আপনার কাছে ওই চাবক ছাড়া আঘাত করলে তো আঘাত বরাবর হবে না সমান হবে না আল্লাহর পয়গম্বর হাজরতে সালমান কে ডেকে বলে সালমান चबकता हाथ दीबना मुसलमान बंधुरा घटना लम्बा संक्षिप्त एकत्रित जीवन शेष विदाय जाशोध कर दीते हैं जे जा पा पैगम्बर ताके सब परिशोध कर दीते पैगम्बर पीठ आघात जीवन हसान रे हुसैन ने डाके जल्दी 
जल्दी दुनिया
পুরা মসজিদের নববীর ভিতরে মাহরের নবুয়তের নূরের একটা ঝলক ওঠা করছে হযরতে উক্তশা নিজেকে আর কন্ট্রোল করতে পারে না উক্তশা রাদিয়াল্লাহু তাআলা চাবুকটা মাটির ভিতরে ফলাইয়া একটা দৌড় দিয়া আল্লাহর پیغمبرকে পিছনের দিক থেকে پیغمبرকে ঝাপটি মেরে ধরছে নবীজির নহরে নবুয়তের ভিতরে দুইটা ঠোঁট লাগায়া پیغمبرের মহরে নবুয়তের ভিতরে হযরত উক্তশা চুমা করে চুমা গুলো আঁকতে থাকে আল্লাহর پیغمبرের কদম মুবারকের মধ্যে পইরা হযরত উক্তশা কান্দার ডাক দে বলে پیغمبر আমারে maaf করে দিবেন ও پیغمبر আজকে যে অভিনয়টা আপনার সাথে আমি করলাম বড় বেয়াদবি হয়ে গেছে আপনি আমাকে maaf করে দিবেন پیغمبر প্রতিশোধ নেওয়ার মতো ইচ্ছা আমার তখনও ছিল না এখনো নাই ভবিষ্যতও আর নাই নবীজি দেখে বলে উকাশা যদি প্রতিশোধ তুই না নিবি তাহলে কেন এমনটা করলি এই মুহূর্তে হযরতে উকাশা দেখে বলে پیغمبر আপনি যখন বলতেছিলেন আল্লাহর আদালতের ভয়ের কথা আপনি যখন বলতেছেন আপনি রহমাতুল লিল আলামিন হইয়া বিশ্ব নবী হইয়া আল্লাহ পাক আপনার জন্য মাকামে মাহমুদ সবচেয়ে বড় উচ্চা জান্নাতের মাকামটা আল্লাহ পাক আপনার জন্য নির্ধারিত করে রেখে দিয়েছেন সেই پیغمبر হয় আপনি যেহেতু আল্লাহর আদালতকে এত বেশি ভয় পান মরণের পরে আল্লাহর আদালতের সামনে আপনি দাঁড়াইতে চান না ভয় পাইতেছেন আমি নিজেকে প্রশ্ন করে দেখলাম আপনি যখন আল্লাহর আদালতের কথা বলতেছেন আমি উক্কাশা নিজেকে প্রশ্ন করলাম নেরে উক্কাশা আল্লাহর پیغمبر আল্লাহর আদালতকে এত বড় ভয় পারে তো এ তোর কি আছে তুই কি নিয়া দুনিয়া থেকে রওনা দিলি তুই তো একদিন দুনিয়া থেকে চলে যাবি আল্লাহর আদালতের সামনে তোমাকে একদিন দাঁড়াইতে হবে কি নিয়া আল্লাহর সামনে দাঁড়াইবা কোন আমলিয়া মালিকের সামনে তুমি জমা দিবা কোন চেহারায় কোন ময়লা যায় তুমি আল্লাহর সামনে তোমার মুখটা দেখাইবা কি আছে তোমার কাছে যে আমলটা আল্লাহর কাছে জমা দিয়া তুমি আল্লাহর কাছ থেকে তুমি মুক্তি নিতে পারো আমি নিজেকে প্রশ্ন করার পরে অনেক খোঁজা খুঁজি করলাম না আমি উক্কাশার জীবনে এমন কোন আমল আমি খুঁজে পাইলাম না যে আমলটা আমি আমার মালিকের সামনে জমা দিতে পারি মুসলমান বন্ধুরা আমার খুব ভালো করে বুঝবেন উক্কাশার মত মানুষ আল্লাহর پیغمبرের হাতে গড়া সাহাবী যার যাদের জন্য সাহাবীর মর্যাদা কত বড় আল্লাহর پیغمبرকে যারা ঈমানের সাথে দেখেছেন তাদের জন্য তো জাহান্নামের আগুন হারাম মুসলমান বন্ধুরা আমার তাদের জন্য জাহান্নামের আগুন আল্লাহ পাক হারাম করে দিয়েছেন আল্লাহর پیغمبرের সাহাবী হযরতে জলিলুল কদর সাহাবী হযরতে উকাশা রাদিয়াল্লাহু তাআলা মরণের পরে কি হবে এই ভয়ে হযরতে উকাশার দিলের ভিতরে কাঁপে শুধু উকাশা নয় সিদ্দিক আকবারের মত মানুষ এত বড় মানুষ پیغمبرের পরে দুনিয়ার ভিতরে সবচেয়ে বড় মর্যাদার অধিকারী হলেন হযরতে আবু বকর সিদ্দিক রাদিয়াল্লাহু তাআলা কথা বলেন কথা ঠিক না বে ঠিক যারে বলেন মুসলমান বন্ধুরা আমার সিদ্দিক আকবার কত বড় আবু বকর সিদ্দিকের কথা যদি আমি বলতে থাকি গোটা রাত চলে যাবে সিদ্দিক আকবারের মানাকে বলা শেষ হবে না মুসলমান আল্লাহর پیغمبر যার ব্যাপারে বলেছেন বিশ্ব নবী বলেন আরে আবু বকর আমি আমির আজে গিয়েছিলাম মেরা যে গিয়া তোমার জান্নাতটা আমি নিজে দেখে আসলাম আবু বকর তোমার জান্নাতটা একদম আমার জান্নাতের সাথে লাগানো সুবহানাল্লাহ বলেন না সুবহানাল্লাহ আবু বকর কে বলে আবু বকর হলো ওই ব্যক্তি যার ব্যাপারে কোরআনে কারিমের আয়াত নাযিল হইছে ওয়া সানিয়াস নাইনি ইদহুমা ফিল গর আবু বকর তো ওই ব্যক্তি যে ব্যক্তির সাদাকাত আর সত্যবাদী সাক্ষ্য আল্লাহ পাক রব্বুল আলামিন নিজে তার আরশে আযীম থেকে আল্লাহ নিজে সাক্ষ্য দিয়েছেন সুবহানাল্লাহ বলেন না সুবহানাল্লাহ ও মুসলমান আবু বকর তো ওই ব্যক্তি যার তিন দিনের আমল যদি এক পাল্লার ভিতরে রাখা হয় আর গোটা উম্মতের আমল যদি এক পাল্লার ভিতরে রাখা হয় সিদ্দিক আকবরের তিন দিনের আমলের পাল্লাটাই ভারী হয়ে যাবে মুসলমান বন্ধুরা আমার আবু বকর কে জানেন আল্লাহর پیغمبر বলেন 
হাসরে ময়দানের মানুষগুলো যখন জান্নাত পাওয়ার জন্য নরমাল একটা জান্নাত পাওয়ার জন্য মানুষ যখন পাগলের মতো ঘুরতে থাকবে নবীজি বলেন আমার উন্মতের ভিতরে এমন একজন ব্যক্তি আছে যে ব্যক্তিটাকে পাওয়ার জন্য আল্লাহর জান্নাত পাগল হয়ে থাকবে সর্বপ্রথম উন্মতের ভিতরে জান্নাতে যাওয়ার পারমিশন পাবেন সিদ্দিকে আকবর এ মুসলমান খুব ভালো করে বুঝেন মুসলমান বন্ধুরা আমার আবু বকর কে चटर पोशाक कर हुकुम कर जिज्ञास जिज्ञास कर बंद कर तारकाम्मत भारी मृत्यु के भय करते आदालत मरण जिंदगी अल्लाह पाकर आदालत सामने दाड़ते भय कथा जो आबू बकर स्मरण हत आबू बकर तक पाथर दिखे तक आंतु सजारन लाउ कंतु हजारन जो पाथर हईतम तेरह हिसाब देव लगत मुसलमान शुदू तईना अबू बकर शेष रे उठे अबू बकर शेष रे उठे नाम आसमान दिखे उठाया सम्मानित मानुष्ट 
তুমি যদি তোমার আবু বকরকে maaf না করে দাও তোমার আবু বকরের কোনো উপায় নাই মুসলমান ভাইরা রে আমান সিদ্দিক আকবর বলেন আল্লাহ কেমনে দাঁড়াবো তোমার আদালতে কি নিয়া তোমার আদালতের ভিতরে দাঁড়াবো কোন আমল তোমার আদালতের ভিতরে আমি জমা দিব আমি তো তোমার আমাদতের আদালতের ভিতরে জমা দেওয়ার মত কোন আমল আমি দেখি না তোমার আদালতের ভিতরে জমা দিয়া আমি পার পাবো মুক্তি পাবো এমন কোন আমল তো আমার কাছে নাই আমার নজরে তো এমন কোন আমল পড়ে না আমি আমার সিদ্দিকে একবারের পুরা জিন্দগিতে শুধুমাত্র গুনাহ দিয়ে ভরা না ফরমানি দিয়ে ভরা আমি আবু বকরের কি হবে আল্লাহ হাশরের ময়দানে আমি আবু বকরের কি হবে সিদ্দিকে একবার নিজেকে সম্বোধন করে বলে আরে আবু বকর কি নিয়া যাইতেছো তুমি যে মুসাফির তুমি যে সফর করে মৃত্যুর দিকে যাইতেছো কবরের দিকে যাইতেছো আগামী কাল তুমি মৃত্যুর পথের যাত্রী হবে কবরে তোমাকে আগামী কাল রেখে আসা হবে আল্লাহর আদালতের ভিতরে তোমাকে দান করানো হবে জিন্দগির আমলের হিসাব নিকাশ আল্লাহ চাইবেন আমল নামা জমা দিতে হবে কেমনে কোন আমল তুমি মালিকের দরবারে জমা দিয়া তুমি মুক্তি পাবে আইনা মুসা আইনা ঈসা আইনা ইয়াহিয়া আইনা লুত इब्राहिम पैगम्बर कुरबानी जमा तुलनाए सामने दाड़ाते कथा बोलें ना दाड़ाते जोरे बोलें ना हो कि आबू बकर मत आम से আরো জোরে বলেন না আছে আবু বকরের মতো ইমান কি আমার আছে আবু বকরের মতো দান সদাকা কি আমার আবল নামায় আছে আবু বকরের মতো জিকির তেলাওয়াত কি আমার আবল নামার ভিতরে আছে কি নিয়া রওনা হইলাম সিদ্দিকে আকবর রওনা হয় আর সিদ্দিকে আকবর বলে আল্লাহ তোমার আদালতের ভিতরে মুসা পয়গম্বরের আমল নামা আছে ওই আমল নামার কাছে সিদ্দিকে আকবরের আমল নামার কি গ্রহণ যোগ্যতা হবে ও সোনামগঞ্জের মুসলমান যুবক ভাইরা তুমি যে আল্লাহর আদালতের দিকে রওনা হইলাম কি নিয়া যাইবা কোন আমল আল্লাহর দরবারে সাবমিট করবে আল্লাহর আদালতের ভিতরে তো খালিদ বিন ওলিদ তোমাদের মতো যুবক যুবকের আমল নামা আল্লাহর আদালতের ভিতরে জমা আছে খালিদ বিন ওলিদের আমল নামা আছে ওই আদালতের ভিতরে তো হযরত ওমর ফারুকের আমল নামা জমা আছে ওই আদালতের ভিতরে তো সিদ্দিক আকবরের আমল নামা আছে ওই আদালতের ভিতরে তো হযরত আলীর আমল নামা আছে ওই আদালতের ভিতরে তো মুহাম্মদুর রাসূল चिंता नई कथा कथा ठीक ठीक गोपन आमलो तुम 
दुनिया क्यों जेटा देखे नहीं वो ये आमल के देखे छे अरे जोरे बोले ना क्या देखे दुनिया क्यों जेटा देखे ना इटा क्या देखे अल्लाह देखे दर्शन नहीं तुम्हारे के दावते हो बे जराता बोलते तुम्हारे के दावते हो बे हिशाब दिखा हो बे तार का छे नजर पुथाई रखे छो कौन दिखे नजर दिया छो ए प्रत्यक्ता नजरे हिशाब अल्लाह का से दिखा हो बे कथा बोलें कथा बोलें ठीक बोल लम ना बे ठीक बोल लम जोरे बोल में एक ता एक ता नजरे � सिद्धि क्या बर काम बर काम बर वो ये उक्कशा काम जैसे मने आते नहीं नोबीजी कोटम मोबर धोया उक्कशा काम जा रहा डाक दे बोले नोबीजी देख काम आमर तो मापेर करो उपाय नहीं आमी की भावे माप पा बोल लग रहा है आमर तो कुन उपाय नहीं आमी क्यों ने माप पा यार लग रहा है आमी शेष पर जंतु चिंता करे देख ला� आज के एक कैसा से कथा बोले? आमी पायगंबरे महरे नबुआतेर बितरे आमार ठोकतिया चुमा खाबो, आमार बुट्टा पायगंबरे देहर शादे डायरेक्ट तम्बार शादे मिला दी मिला। सुबहान अल्लाह बोले, आरो जोरे बोले न सुबहान अल्लाह, अल्लाह ही जुदी जिग्गश करे उपकशा कीनियर स्वामरा दालोते, कीनियर स्वामरा � आमी बोल बाल ला किस्वी नहीं आज तक पढ़े नहीं आमर कुन आमल टामल किच्छो नहीं तो अबे आमर एक दुई टा ठोड़ दिया मोहब्बतेर साथे तुम्हार नवीर महरे नवोतेर मध्य जुमा ढेर चिला आमरे देहों टके तुम्हार पायगंबरे देहर साथे एक बार मिला दिए चिला आमरे तम्बा तुम्हार देहर तुम्हार नवीर तम्बा नबीजी बोलें, अल्लाह पैगंबर बोलें, हज़रत उक्का से बोलें नबीजी, आमर विश्वास, जे देह शर्ते अपना मोबारक देह दस लाख से, ये जाएगा कौन कौन ही जहान ना मेरा आगूने जोल दे पा रहे, ना, नबीजी बोलें, साहबी देर के बोलें, ना साहबी रा, जुदी जन्नती मानुष देखते चाव तहले उक्का शर्ती के ताका, आम्रा प्रतिदा निश्चय वही मृत्यु दिगे अग्रोशार होची एवं एक दिन अमाके अबु शुई मुक्त होवे मालिकेर शम्य अमाके हाजिरा दीते ही होवे जीवने प्रत्येक तब बहुत कर हिशाब ताके दीते होवे प्रतिदा नियमों देर हिशाब अल्लाह का से अमाके पंखनो पंखनो रूपे दीते होवे तार पड़े अमार फायसला होवे अमी होए जन्नती होबो अथवा जहर